Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7. Yang berargota saya sendiri Ahmad Rizal Arifan dan teman saya M Khalil Rafi'i. Di sini kami memberikan memenuhi tugas atau memenuhi tugas uas dari mata kuliah ABK yang diampu oleh Bapak Puji yang bertema anak bertuna daksa. Saja yang pertama pengertian anak tuna daksa. Anak tuna daksa adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot dan persediaan yang mungkin karena bawaan sejak lahir. Penyakit atau kecelakaan sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan yang kedua karakteristik dan permasalahan yang dihadapi anak tuna daksa yang pertama karakteristik kepribadian yang kedua mereka yang cacat sejak lahir tidak pernah memperoleh pengalaman yang demikian ini tidak menimbulkan frustasi yang ketiga tidak ada hubungan antara pribadi yang tertutup dengan lamanya kelainan fisik yang diderita yang keempat, adanya kelainan fisik tidak mempengaruhi kepribadian atau tidak mampu, ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri. Yang terakhir, anak cerebal, peci, dan polio cenderung memiliki rasa takut daripada yang mengalami sakit. Masalah kesulitan belajar Yang pertama, terjadinya kelainan pada otak sehingga fungsi fikirnya terganggu persi persepsi. Apabila bagi anak tunadaksa yang disertai dengan cacat-cacat lainnya dapat menimbulkan komplikasi yang secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kemampuan menyerap materi yang diberikan. Yang kedua, masalah kepribadian. Dapat berwujud kurangnya ketahanan diri, bahkan tidak ada kepercayaan diri, mudah tersinggung, dan sebagainya. Yang ketiga, masalah latihan gerak. Kondisi anak tunadaksa yang sebagian besar mengalami gangguan dalam gerak agar kelainannya itu tidak semakin parah dan dengan harapan supaya kondisi fungsional dapat pulih ke posisi yang ketiga perkembangan kognitif anak tuna daksa proses perkembangan kognitif banyak ditentukan dari pengalaman-pengalaman individu sebagai hasil belajar proses perkembangan kognitif akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan atau dorongan dari lingkungan Seperti dikatakan Piaget bahwa setiap individu memiliki struktur kognitif Dasar yang disebut skema Atau misalnya kemampuan untuk melakukan gerak refleks Seperti menghisap, merangkak, dan gerak refleks lainnya Skema ini akan berkembang melalui belajar Proses adaptasi yang didahulukan dengan adanya persepsi Yang keempat Perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian anak tunadaksa, rumusan kode. Yang pertama, perkembangan sosial anak tunadaksa. Faktor utama terjadinya hambatan sosial ini bersumber pada sikap keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Ahmad Toha Muslim dan Sugiyarmin menjelaskan bahwa sikap perhatian kekeluargaan lingkungan terhadap anak tunadaksa dapat mendorong yang bersangkutan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, perkembangan emosi anak tunadaksa. Ketun ketunaan yang ada pada anak tunadaksa secara khusus tidak akan menghambat dalam perkembangan emosi pada anak tunadaksa. Hambatan ini dialami setelah anak mengandalkan interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, perkembangan kepribadian anak tuna daksa. Perkembangan kepribadian anak banyak ditemukan oleh pengalaman usia dini. Keadaan fisik, kesehatan, pemberian cap dari orang lain. Intelijensi, pola asuh orang tua, dan sikap masyarakat pada usia dini anak tuna daksa mengalami gangguan dalam fungsi mobilitas. Gangguan pada waktu merangkak. Berguling, berdiri, dan berjalan Kondisi ini apabila didukung dengan sikap yang negatif Dari kekeluarga maupun masyarakat Akan menjadikan pengalaman di usia dini yang sangat menyakitkan Dan dapat menjadikan pengalaman-pengalaman yang traumatis pada anak Terima kasih 
Mungkin itu saja dari kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.